so in this video we will be introduce you to the reduction formula for the integral for example i equal to the integral on consider karte hain that is x to the power n sin of mx dx okay so i can use this x okay x to the power n sin mx dx so i will apply the integration by parts the formula for integration by part there are two function first into second function dx equal to first integral of second dx minus integral differentiation of first function into integral of second dx whole dx okay so i will use this formula to evaluate this integral so i will be equal to what so which when which one should assume to be first function so first function should be this and second function should be this because it's a trigonometric and this is algebraic function so by using the i late rule i late i late rule i for inverse trigonometric function logarithmic and a for algebraic and t for trigonometric and e for exponential so according to this rule we will choose what which one is the first function and which one is the second function okay so first function that is uh, x to the power n integral of second function that is sin of mx dx minus integral differentiation of first function d over dx of x to the power n into integral of second function sin mx dx and of course whole dx so this can be evaluated as x to the power n integration of sin mx is my negative of cos mx divided by m therefore negative is common here and this one is uh, integral of uh, differentiation of x to the power n is what it is n x to the power n minus 1 therefore n will taken out and this one is x to the power n minus 1 and integral of this one is negative of cos mx divided by m so this negative and this negative will become plus dx so the next step is minus x to the power n this is cos mx divided by m plus n divided by m integral of x to the power n minus 1 this is cos mx dx now look at what i will assume i will apply again the by parts so therefore this will be assumed as first function and this will be assumed as second function okay so i equal to minus x to the power n this is cos mx divided by m plus n divided by m bracket open this one is first function so first function integral of second function that is integral of cos mx dx minus integral differentiation of first function x to the power n minus 1 integral of second function that is cos mx dx and whole dx all right now this will become minus x to the power n this is cos mx divided by m plus n over m now look at this one x to the power n minus 1 integration of cos mx is what integration of cos mx is sin mx by m so sin mx divided by m minus integral of differentiation of this one is n minus 1 x to the power n minus 2 simply the formula x to the power n apply kiya to so, iska integral kya ho jayega sin mx divided by m dx all right now i will just simplify more so that i will i will get this is minus x to the power cos mx divided by m plus look at this one this is m n by m and m there are two m therefore this one is n upon m square x to the power n this is sin of mx with negative of again it is n by n by m square and this n minus 1 will also be there so n minus 1 integral of x to the power n minus 2 sin mx this is our required reduction formula for this one now look at this one very carefully that if i apply this formula repeatedly therefore what will happen 
when n is even for example then uh, then the power the power of this one n is even the power of this one will reduce to zero so integrand of sin mx will will only be remaining in that case it will be very easy to evaluate this integral because i know the integration of sin mx and what will happen when n is odd number so when n is odd number this will be reduced to x to the power only 1 therefore x sin mx will be there so so what will happen only again you will integrate just apply the by parts and you will get the answer so when my, when n is even so i can write it here that when n is even this integral will reduce to this integral for example i1 i i named so i1 is i1 is reduced to just only sin mx integral of sin mx dx and when n is odd when n is odd i1 is reduced to what x x sin mx only therefore and to evaluate this integral you need to again apply pi parts so you will get the answer so i will do one one example to to just uh, apply this uh, reduction formula to it so the example is that integral of integral of x to the power n for example sin x is there sin x is there so i don't use the formula for uh, i don't use the formula right now here you can apply this but here i will do the procedure by procedure i will do so my x to the power n is assumed to be first and this one is assumed to be second so the integration is x to the power n integral of sin x dx minus integral of differentiation of this one so d by dx of x to the power n integral of sin x dx whole dx so this will become x to the power n and this will become minus cos x minus integral of this this one is n x to the power n minus 1 and integral of sin x is cos x plus sin will be there because integral of sin x is minus cos x so minus will become plus this will be i minus x to the power n cos x plus n so i can apply again by parts okay so n times so n times first second so n times bracket open first function integral of second function cos x dx minus integral of differentiation of this one x to the power n minus 1 and integral of cos x dx and this is whole dx so this will become minus x to the power n cos x plus n x to the power i will just multiply directly so n x to the power n minus 1 and integral of cos x is sin x minus integral of so n will be there so therefore i will uh, just write it here like this that n into n minus 1 x to the power n minus 2 and integral of cos x is sin x dx okay so this will become minus x to the power n cos x plus n x to the power n minus 1 sin x minus n into n minus 1 and x to the power n minus 2 sin x again the same thing will happen when n is even this power reduced to 0 so x to the power 0 is 1 only sin x will be there so you can easily integrate okay so is tarah se humne we have got the reduction formula for x to the power n sin x by applying this result which we have derived general result that is this one agar aap isme n ki value n fix kare m ki value 1 rakhe then x to the power n n cos x n by m square so n x to the power n minus 1 sin x minus n this is 1 n minus 1 x to the power n minus 2 sin x what what is happening here तो आपके पास अगर कोई भी फॉर्मूला आता है कोई भी इंटीग्रेशन करने को आता है जिसमें इंटीग्रेंट में हमारा इस टाइप का फंक्शन है x टू द पावर n साइन एम एक्स तो अगर है तो n की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है सो यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ टू अप्लाई द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस
so you can use directly this formula but this formula is hard to remember so directly you use integration by parts to establish this kind of formula and the second thing is reduction formula in the similar way we can derive the reduction formula for x to the power n cos mx the same concept is will be used here also so again in the end whenever you derive this formula in the end you will get again the case what kind of case again so integration of this one we will get x to the power n because it may directly integration by parts use hoga jaisa ki maine abhi x to the power n sin mx me kiya to divided by n so minus plus n x to the power n minus 1 this is cos mx divided by m square minus n into n minus 1 upon m square integration of x to the power n minus 2 cos of mx to ye bhi aap formula kaise derive karenge isko first function assume karenge isko second function assume karenge by parts wala formula laga denge answer aa jayega okay so is case mein bhi wahi cheez hai ki n jab even hoga hamara to only ye integral jo hai hamara cos mx mein reduce ho jayega and when n is odd this integral will be reduced to x cos mx to us case mein fir se aap by parts अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा ओके सो बेस्ड ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस आई विल जस्ट आई यूज द वन वन प्रॉब्लम टू इंडिकेट दैट हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म सो वन मोर प्रॉब्लम इज देयर दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन सो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ जीरो टू फाइव and this is for example theta sin square theta cos theta and you have to find evaluate the value of this one. okay so main kya karunga ki first humko kya select karna hoga uh, by eyelet rule which one is the first function which one is the second function isme eyelet ki agar uh, in case you have a doubt in the how to apply the eyelet rule to ek eyelet rule ka video hai usko aap uh, watch kar sakte hain ओके सो तो ये हमारे पास जो है एल्जेब्रिक फंक्शन का काम करेगा दैट इज थीटा एन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक देयरफॉर पहले ये वाला फंक्शन एज्यूम किया जाएगा ये सेकंड फंक्शन एज्यूम किया जाएगा होल सेकंड फंक्शन आपको वो एज्यूम करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं वैसे इसका भी कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ये करेंगे और इसका इसको हम सेकेंड फंक्शन क्यों नहीं लेंगे ये आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उससे पता लगता है बिकॉज थीटा की पावर हमारी बढ़ती जाएगी तो जब थीटा की पावर बढ़ती जाएगी तो आप उसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे दैट्स द आइडिया ऑफ द आईलेट प्रूफ ओके सो आई टू बी एज्यूम टू बी दिस वन सो आई विल अप्लाई द आईलेट रूल सो फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज वॉट तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा and this is cos theta d theta minus integral of this differentiation of first function so d by d theta of theta and integration of sin square theta cos theta d theta and whole of d theta i will apply the limit uh, afterwards okay so i equal to theta iska integration kaise hoga sin theta ko t assume karenge then cos theta d theta will be replaced by dt and this will be t square so integration of t square is t cube by 3 therefore sin theta sin cube theta by 3 okay okay so right now my difference integration of differentiation of theta is 1 and this one is again 1 by 3 साइन ऑफ क्यूब थीटा डी थीटा और साइन क्यूब थीटा जैसा कि हमने साइन टू द पावर एन एक्स पढ़ा था रिडक्शन फॉर्मूला तो उसमें किस तरह से हमने इंटीग्रेट किया था वी विल अप्लाई द सेम मेथड हियर तो ये हो जाएगा आई थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई थीटा माइनस वन बाई थ्री इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा ओके Now this will become theta sine cube theta divided by three minus one by three. This can be written as one minus cos square theta sine theta d theta. This one is sine theta sine cube theta by three 
थ्री वन बाई थ्री इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व कर लेंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा हमें और इंटीग्रेशन ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं साइन थीटा मिल जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा लुक एट बहुत आसान हो गया ये तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा साइन क्यूब थीटा बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज वॉट माइनस को साइन थीटा माइनस को साइन थीटा दिस विल बी लाइक दिस माइनस कॉस थीटा को टी एज करेंगे माइनस साइन थीटा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस नॉट कैंसिल नहीं होगा कॉस थीटा को टी लेंगे तो साइन थीटा विद नेगेटिव साइन इक्वल डी थीटा इक्वल टू डी टी तो ये माइनस डी टी हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री दैट इज कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई थ्री ओके तो ये हो गया हमारे पास अब हम इसमें देखिए क्या करते हैं अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री इट इज कॉस थीटा माइनस वन बाई नाइन हो जाएगा माइनस वन बाई नाइन दिस विल गिव यू कॉस क्यूब थीटा ओके दिस विल बी कम ये हमारा नाइन है इसको फिर से कट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन बाई नाइन कॉस क्यूब थीटा अब हम इसमें क्या करेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट लगाएंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू जीरो टू क्या है जीरो टू पाई है तो जीरो टू पाई अप्लाई करेंगे नेचुरली ये तो ये टर्म तो हमेशा जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन पाई भी जीरो थीटा और जीरो भी जीरो तो पहले पाई अप्लाई करेंगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगा हमारा वन बाई थ्री दिस विल गिव यू कॉस पाई माइनस वन बाई नाइन कॉस क्यू पाई ब्रैकेट बंद कर सकते हैं माइनस टाइम्स वन बाई थ्री कॉस जीरो माइनस वन बाई नाइन कॉस क्यू जीरो इंटीग्रेशन में इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन बिगनिंग में जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको बहुत धीमे धीमे करना चाहिए ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम गलती ना हो तो दैट इज दिस विल गिव यू कॉस पाई इज नेगेटिव एंड कॉस क्यूब पाई कॉस पाई इज माइनस वन एंड माइनस का क्यूब प्लस दैट इज माइनस का क्यूब माइनस और माइनस माइनस प्लस सो इट इज वन बाई नाइन यू कैन क्लोज द रैकेट माइनस दिस विल गिव यू वन बाई थ्री दिस विल गिव यू वन बाई थ्री कॉस जीरो इज वन एंड कॉस क्यूब जीरो इज ऑल्सो वन देर फॉर वन बाई थ्री माइनस वन बाई नाइन सो लुक एट दिस वन विच वन इज कैंसिल कोई कैंसिल हो रहा होगा कोई नहीं कैंसिल हो रहा तो वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इट इज माइनस टू बाई थ्री एंड दिस वन इज वन बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन दैट इज टू बाई नाइन सो सिंप्लीफाई कर सकते हैं नाइन एल सी एम आएगा थ्री तो माइनस सिक्स प्लस टू दैट इज माइनस फोर बाई नाइन दिस इज योर फाइनल आंसर तो हमने क्या देखा कि कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए और हमें रिडक्शन फॉर्मूला को का आइडिया यूज करना बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूले तो हमें क्या करना चाहिए जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं उनके सबके मेथड सीखने चाहिए दैट हाउ टू वैल्यूएट हाउ टू अप्लाई बाई पार्ट्स तो पूरा जो होल टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूले का दैट इज बेस्ड ऑन द बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो उसको हमें किस तरह से करना चाहिए वो मेथड इम्पॉर्टेंट है ओके okay?